دوستان عزیز خدمت تمیزی سلام هست شد امیدوارم که حالتون خوب باشه در خدمتون هستیم با ترین و ترجمه ویدیوی شماره سه آقای همزلا که در مورد تعریف پیری هست Hello everybody This is William Amzalag and I want to welcome you in our third episode of Jones Longevity TV. I am the Lag Hassan, and I'm with you in this episode of the third episode of the video of Longevity or the Tool of Umbr. Jones, we are redefining you. تو که میبینید اپیزود شماره سه Understanding Aging یعنی اینکه پیری رو بفهمیم چی هست Today Scientific knowledge about aging is proceeding exponentially خب امروزه اطلاعات و آگاهی هایی که در آگاهی علمی یا یافته های علمی در مورد پیری به شدت در حال بالا رفتن هست And our scientists are coming now with solid evidence of the cause of aging. و دانشمندان دارن دلایل قطعی و دلایلی که میشه روش حساب کرد که پشت داستان پیری هست رو در واقع فهمیدن. The first conclusion is that chronological age, the one which we celebrate every year, is not valid anymore. اولین نتیجه یافته های دانشمندان اینه که سن تقویمی اعتبار دیگه نداره یعنی این که شما با تجربه تقویم نگاه کنید ببینید چند سالتون هست اهمیتی نداره در مقابل اون چی وجود داره سن بیولوژیکی که اون کیفیت سلول ها و مسائل دیگه هست که حالا با هم خواهیم شد پیری یا همون ایجینگ زمانی که سم ما سن پا به سن میذاریم هیچ ربطی به سالهایی که انباش شده نداره The second evidence is that our potential longevity our chance to live longer is located within ourselves نکته دوم اینه که پتانسیل این که ما طول عمر بیشتری داشته باشیم یعنی راز طول عمر ما این داخل سلول نهفته است یعنی اینکه نفر چند سال عمر میکنه اگه میخواد بدون اینو بیشترش کنه چجوری کم میشه چجوری زیاد میشه چجوری میتونه بهبودش ببخشه اینه که بره تو سلول دنبالش بگرده especially in our DNA خصوصا اینکه توی دی ان ای این قرار داره so what is going on in our DNA توی دی ان ای ما مگه چی میگذره our DNA is damaged every day DNA ما هر روز بهش آسیب میرسه. Several hundred thousand time a day. Yes. چند صد هزار بار. چند صد هزار بار به DNA ما آسیب میرسه هر روز. Several hundred thousand time. As I told you in my previous episode, life is a balance between degradation and restoration. قبلا هم میگه توی اپیزود قبلی خدمتون گفتم که زندگی یک بالانس یک تعادل بین نیروهایی که دیگریدیشن یعنی در واقع مثل نیروهایی که از سرعت پروسه ها از انرژی از کم میکنن نیروهایی که به استراحت آدم بدن آدم رو تشکیل میکنن و ریستوریشن یعنی بین نیروهایی که در واقع انرژی ما رو بالا میبرن نیروهای اکتیویشن اکتیویتور و نیروهایی که دی اکتیویتور هستن یعنی بین این دوتا باید یک بالانس ایجاد بشه و زندگی اونه همونطوری که قبلا گفتم and DNA is permanently engaged in this battle against destroying forces و دی ان ای ما همیشه مورد حمله واقع میشه از طرف این نیروهای مخرب من یه بار دیگه این قسمت رو یه توضیح بدم با توجه به جمله ای که الان گفت منظورش از دو تا اصطلاح قبلی مشخصه این که نیروهایی که ضربه میزنن و نیروهایی که کمک میکنن یعنی نیروهای مثبت و منفی زندگی بین این دو تاست و بدن ما مرتب با این سر کار داره و دی ان ای 
مرتب در معرض حملات نیروهایی هستن که مخرب هستن چ اینکلود اکسیدیشن انفلامیشن اند گلایکیشن اون سه تا نیرویی که در واقع مخرب هستن و داره الان میگه دی ان ای توسط اینها هدف بهشون حمله میشه این سه تا نیرویی بود که اینجا گفت یکی اکسیدیشن که اکسیدیشن به معنای اکسیداسیون و زنگ زدگی هست اصلا و ما میدونیم که هر جا اکسیژن باشه زنگ زدگی اتفاق میفته دقیقا مثل اتفاقی که واسه یک سیبی میفته که از وسط نصفش میکنیم و میذاریم تو فضای آزاد یا اتفاقی برای آهن میفته وقتی که رنگ نمیزنن روش و در معرض رطوبت هست در معرض هوا هست و دومی انفلمیشن به معنای التهاب و منزاز التهاب نوعی از التهابات هست که توی بدن به عنوان التهابات مزمن ازش نام برده میشه زمانی که یک قسمتی از بدن ما آسیب میبینه دیدید باد میکنه قرمز میشه و اون دفاع بدن هست در مقابل اون اتفاقی که اونجا افتاده این نوعی از انفلمیشن یا التهاب هست که بهش میگن اکیوت یا شارپ خیلی همونجا اتفاق میفته همونجا پاسخ بدن در قسمت محلی هم محلی که آسیب میبینه اما نوع دیگه ای از انفلمیشن یا التهاب توی بدن وجود داره که حالا به دلایلی که وارد بحثش نمیشیم بدن فکر میکنه که اتفاق براش افتاده و اتفاقی که میفته گلوله سفید حمله میکنن به سری اندامه داخلی بدن و در نتیجه اون نوعی از التهاب به نام التهاب مزمن پیش میاد که اون التهاب مزمن یکی از کارهایی که میکنه در واقع آسیب دی ان ای هست اما مورد سوم گلایکیشن که به خاطر مصرف شکر هست و این هم موردی هست که در واقع شکر مولکولای شکر میچسبن به به پروتئین ها و به لیپید ها و پیوندی که اونجا ایجاد میکنن اسمش هست به این پروسه میگن گلایکیشن خیلی ساده و خودمونی بخوام بگیم پروسه قندی شدن قندی سازی یا حالا همچین چیزی که این سه تا مورد که گلایکیشن به خاطر بیشتر مصرف قند و شکر هست این سه تا مورد دقیقا دی ان ای رو تخریب میکنن و دشمنان دی ان ای هستن by the way glycation is a very bad chemical reaction due to sugar میگه گلایکیشن یک یک پیوند شیمیایی خیلی خطرناک یک عملیات شیمی پروسه شیمی خیلی خطرناک هست که در واقع به خاطر مصرف شکر است simultaneously dna is also dealing with external threats همچنین همزمان در واقع dna مجبور با اون تهدیدات تهدیدهایی که از خارج بدن هم میان مقابله بکنه در مقابل اونها هم هست این تهدیداتی که دیدید اکسیدیشن اکسیداسیون التهابات و قندی شدن مسئله این داخل بدن داره اتفاق میفته میگه تازه از بیرون از فضای محیط هم تهدیدهای برای دی ان ای ما وجود داره انوایرمنتال تاکسین سمومی که توی محیط وجود داره پولوشن آلودگی بد لایف استایل و لایف استایل بد عادت های بد غذایی عادت های بد زندگی The DNA integrity of our 60 trillion cells will depend entirely on the end result of the battle between damage forces and maintenance. DNA ما وضعیتش چیه؟ سالم، سلامت، مسئله داره. اون وضعیت DNA ما نتیجه اتفاقی که بین دو تا خدمتون هستم نیروی نیروهای مخرب و نیروهایی که در مقابل اون از بدن دفاع میکنن یعنی این دوتا نبرد این دوتا هست که تعیین میکنه چه اتفاقی واسه وضعیت دی ان ای 60 تریلیون سلول ما میفته 60 تریلیون سلول تو بدن ما وجود داره تمام این سلول توش دی ان ای وجود داره و اینکه این دی ان ای های ما چه وضعیتی دارن خوبن یا بدن رب داره به نتیجه مبارزه این نیروهایی که به عنوان نیروی مخرب راجع بهشون صحبت کردیم چه داخلی چه خارجی و اینکه حالا بدن در مقابل این چیکار میتونه بکنه یعنی بدن چه نیرویی داره که بیاد دفاع کنه در مقابل این همه نیروهای مخرب service which will try to repair those damages fortunately our body is miraculously designed to defend us from any attacks خوشبختانه بدن ما به شکل معجزه گونه ای طراحی شده تا بتونه ما رو در مقابل این حملات مسون کنه. At every level, 
We have specific ways of minimizing, avoiding, replacing, and repairing damages. در هر مقطعی ما این قابلیت رو داریم، بدن ما قابلیت داره که بیاد این چهار تا کاری که اینجا نوشته رو انجام بده. یک، اون ضرری که اون نیروهای مخرب به ما میزنن رو مینیمومش کنه. این ضرر رو به حداقل برسونه. یا اوید کنه یا جلوگیری کنه حتی ازش یا ریپلیسینگ بیاد اونجا اگه اتفاق افتاده جایگزین کنه سریع مثل یک مکانیکی که میاد یه قطعه رو جایگزین میکنه و ریپیرینگ ریپیرینگ یعنی بیاد تعمیرش کنه میگه بدن ما با این چهار تا کار یک ذره رو بعد تغییر رسوندن دو جلوگیری کردن سه اون قطعه رو اون قسمتی که آسیب دیده رو در جایگزین کنه با یه چیز دیگه و یا اینکه تعمیر کنه اونجا رو با این چهار تا ترفند و تکنیک بدن ما قادر هست که جلوی حملات وایسه So why are we aging if our maintenance service is perfect? خب میگه حالا که من دارم میگم بدن ما چقدر خوب دفاع میکنه اگه سیستم دفاعی بدن ما واقعا کامل و پرفکت هست پس چرا ما پیر میشیم؟ Well this is true until the age of 40. همه این حرفایی که میگه میگه زدم دلیلش اینه که این سیستم دفاعی بدن تا سن 40 سالگی هست که خیلی خوب عمل میکنه بعد از 40 سالگی ضعیف میشه After 40 maintenance service mechanisms are insufficient to repair all the damages بعد از 40 سالگی سیستم ایمنی بدن کافی نیست که بتونه همه اون ضررهایی که بدن میرسه رو جلوشو بگیره و از پسش بر بیاد و درستش کنه To understand why the damages are affecting our life, you have to know that every time a cell divides into two cells, برای اینکه بفهمید چه جوری است که اینها این اتفاق میافته، چند تا نکته حالا توضیح میده. میگه زمانی که یک سلول تقسیم میشه، هر بار که یک سلول دو تا میشه، تقسیم که میشه، میشه دو تا سلول. It is the same. DNA هم همین کار میکنه. سلول که تقسیم میشه دی این ای هم تقسیم میشه پروسس از ویری کمپلکس پروسه این قضیه بسیار پیچیده است بات ایت الوز دی این ای تو بی رید اند تو بی فوتو کاپید ولی این پروسه به شکلی هست که دی این ای رو انگار که یکی میخونه و فوتو کاپی میکنم مثلا ای بی سی دی فلان میخونه اول و بعد همون ای بی سی دی رو فکر کنم مینویسه میشه حالا یه دینه دیگه من خیلی ساده اینو گفتم ولی میگه این پروسه پروسه پیچیده ایه ولی به شکل خلاصه طی این پروسه دی ان ای خونده میشه و فوتوکپی میشه چون قراره که دی ان ای تقسیم بشه مثل سلول که یکی میشه دوتا تا دی ان ای هم بعد تقسیم بشه و تو این دو تا سلول پخش بشه دیگه دو تا کپی بعد بیاد but دی ان ای contain genes which are responsible for manufacturing proteins و ما میدونیم که دی ان ای شامل جین ها و ژن هایی هست که پروتئین میسازن and proteins are essential to life. و پروتئین ها لازمه زندگی و حیات هستن. When copying is bad, some sequences are forgotten. وقتی که پروسه کپی فکر کنید اینو میخونه ولی میخواد کپی بشه. خیلی ساده داریم صحبت میکنه. وقتی که پروسه کپی کردن به شکل خوبی انجام نشه، بعضی از این ترتیب ها از بین میرم. یعنی یادشون میره انگار که فراموش کرده. فرض میکنید که شما دارید شما تلفن واسه من میخونید و من اونو دارم مینویسم. من تا یه شماره من جا میندازم شما میخونی به من میگی ولی من جا میندازم یعنی یه شماره یکی از یه مقداری از این ترتیب های دی ان ای یا هر چیزی که اونجا هست فراموش میشه there is a genetic mutation that may be responsible for poor workmanship proteins و یک جهش ژنتیکی ایجاد میشه که این جهت ژنتیکی مسئول ساخت یک پروتئین بد است یا مسئول ساخت یک کیفیت بد از پروتئین هست. Bad protein are linked with diseases and premature aging. و میدونیم که این پروتئین ها و این مسائل مرتبط هستن با aging, premature aging یعنی پیری زودرس و مریضی ها. یعنی ریشه این مریضی ها و پیری زودرس تو این بحث اتفاقی که برای DNA افتاده. کپی ناقص اتفاق افتاده دی ان ای دی ان ای نیست که بعد می بود به شکل خیلی ساده و در واقع حالا میبینیم که چه اتفاقی داره اونجا رقم میخوره نتیجه این دمیج تو دی ان ای نتیجه این تخریب دی ان ای نتیجه این که این دی ان ای به دلیلی که خوب کپی نشده بد شده اون دی ان ای که بعد باشه نیست اینه که 
در واقع ما پیری زودرس و خیلی از مریضی ها رو داریم This is one of the reason why we are aging این یکی از اون دلایلی که ما به اون دلیل داریم پیر میشیم پس تخریب دی ان ای و پیری این نکته رو گفت and why we get chronic diseases و دلیل و یکی از دیگه از این مسائلی که بابت این داره پیش میاد هم chronic diseases یعنی مریضی های مزمن مریضی که طی سال های طولانی کوچولو 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 تو بدن ایجاد میشن Like Alzheimer, diabetes, مثل آلزایمر، دیابت، vascular disease or cancer. مریضی هایی که مربوط به سیستم عروقی هستن، cardiovascular system و cancer, سرطان. اینا مریضی هایی هستن که مستقیم نتیجه اونه. And fortunately, DNA damage is not the only reason for aging. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره میگه که تنها دلیل پیری بحث خدمت رو ارز کنم که اتفاقی که برای DNA میفته نیست یعنی تنها دلیل پیری فقط بحث DNA نیست As we get older, the cells will also lose their ability to multiply and this is mainly due to the shortening of telomeres هر چقدر که میگذره توان سلول برای اینکه تقسیم بشه به خاطر اینی که تلومیر اون سلول کم میشه میاد پایین و توی تصویر دوستان تصویر خیلی جالب هست شما توی سمت چپ این قسمت دو تا کروموزوم رو میبینید و انتهای این کروموزوم ها تلومیرز نوشته یعنی بحث تلومر ها و خدمت رو از کنم که نوشته که end caps that protect the chromosomes میگه این در پوش ها که وظیفه محافظت از این کروموزوم رو گفته داره اما این یه سلوله شده دو تا سلول وضعیت این انتها رو اینجا اومده کشیده ببینید یه کوچولو از این تلومیره کم شده دوباره تقسیم شده دفعه دوم که تقسیم میشه این کوچیک‌تر شده تلومیره اون در پوشه داره از بین میره انگار سری بعد که دوباره تقسیم اتفاق افتاده خیلی کوچیک شده و سری آخر دیگه اصلا تلومیری وجود نداره این رنگ در واقع پر رنگ این قسمت اینجا وجود نداره و از اینجا به بعد دیگه تقسیم ادامه پیدا نمیکنه و اگه این یه سلول ما بود که تعدادی تقسیم میشه و دیگه تقسیم نمیشه و میگه که سلول های ما بعد از مدتی که همجور تقسیم میشن دیگه توانایی تقسیم شدن ندارن و دلیلش به خاطر اینه که هر بار که تقسیم میشن یه مقداری از این در پوشه از بین میره و این اتفاقی اتفاقی که داره به شکل طبیعی تو بدن ما رخ میده which no longer protect the chromosomes و وقتی که کوچیک میشن دیگه اینا نمیتونن از کروموزوم در واقع حمایت کنن و نگهش دارن after 50 to 60 replication there خب این جمله اینکه پایین هم نوشته خیلی مهمه دوستان مثلا میتونن یه عکس از اینجا داشته باشن برای خودشون و هر موقع خواستن به این رجوع پیدا بکنن یا حتی ازش استفاده بکنن 50 تا 60 بار replications replications یعنی هر بار که این تقسیم اتفاق میفته به این میگن replication 50 تا 60 بار وقتی که این اتفاق افتاد دیگه بعد از اون این تموم میشه خب این یه سوالی که واسه هر کسی پیش میاد الان سلول من تقسیم شد حالا هر بار که داره تقسیم میشه مقدارش میره میتونه من بگی کی تموم میشه 50 60 بار که این تقسیم بشه این دیگه از بین میره و جالب اینه که هر سال اگه بخوایم به زمانی هم بگیم 40 50 تا ما 40 50 تا واحد در واقع تلومیرمون از دست میدیم هر سال 40 50 تا و چند تا واحد تلومیری داریم؟ پنج هزار تا ما پنج هزار واحد تلومیری داریم برای اینکه زندگیش کنیم از زمانی که به دنیا میاییم تو شکم مادر پنج هزار تا ذخیره استفاده میشه ده هزار تا میمونه و ما وقتی پنج هزار تاش استفاده میکنیم میرسیم به مرز پنج هزار تای آخر دیگه فرصتی نداریم و اون موقع مرگ اتخاب میفته بنابراین ماها توی زندگی ما زمانی که به دنیا میاییم تا زمانی که میمیریم فقط پنج هزار واحد تلومیری داریم. و هر سال 40 50 تاش استفاده میشه. اگه یه تقسیم بکنید میبینید یه چیزی بین 120 تا 130 سال با این فرمول عمری هست که ما میتونیم داشته باشیم. و در واقع این یافته هم هست که دانشمندان دارن چون رکورد سن توی تاریخ الان 120 خورده سال هست و دقیقا همخانی داره با این بحث تلومیری. و یکی از روشایی که الان دارن سن انسان ها رو میخوان بدونن سن فیزی بیولوژیکی این فرد چقدر نه سن تقویم چون قرارش سن تقویم دیگه مهم نباشه میان این تلومیرها رو اندازه میگیرن 
و میبینن که این فرد چقدر از تلامیرش مونده چون همه که 120 سال عمر نمیکنن شاید شما به ایرو که من میشناسم آدمی که 50 سال عمر میکنن پس چی شد قرار بود سال 45 تا بس بنبره برای 120 خورده سال بعد عمر میکنه و این نکته ای هست که باید تو لایف استایل فرد نگاه کرد تو اتفاقی که براش میفته و برای همین میان آزمایشایی دارم که میان طول تلامیر رو اندازه گیری میکنن همون چیزی که آقای وینسن جیان پاپا توی اون سمینارش اعلام میکنه که میگه من از لحاظ تقویمی سنم یادم نیست بوده هفتاد سال بوده اشتباه نکنم ولی از لحاظ بیولوژیکی چهل و نه سال اشتباه نکنم و این اون روشی هست که در واقع اندازه این تلامیر نقش داره اونجا نو no مور تلامیر نو no مور پروتکشن At this stage, they can no longer reproduce themselves. And they will go to what we call a retirement-like state in which they die or no longer divide. وقتی که این اتفاق بر سلول میفته، یعنی تلومیر کچیک میشه، وارد یه فضایی میشن که فضای بازنشستگی اسمش رو میذارن. تو این فضای بازنشستگی یا سلول میمیره یا دیگه تقسیم نمیشه. فکر کنید این سلول ها رو ما داریم و اینا نه دیگه سلول جدید تولید میکنن به سلول جدید تقسیم میشن نه اینکه در واقع خودشون هم میمیرن بنابراین ما نتیجه این همین سلول ما از این سلول تشکیل شده خب اینا اگه بمیرن یا اگه اینا دیگه تقسیم نشن ما تقسیم مثلا ما بدن تازه نمیشه ما پیر میشیم در واقع خیلی ساده و یا میمیریم اگه تعداد زیادی از این سلول بمیرن 60 تریلیون از این سلول وجود داره زمانی که اینا پیر شن یا اینا بمیرن ما پیر میشیم و ما میریم and then a third actor completes the trilogy of aging در مرحله بعد مورد سومی هست یک فاکتور سومی هست که میاد و مثلث پیر رو کامل میکنه it is the stem cells which are essential for the renewal and the maintenance of cells دو فاکتور مهمی که برای جدید کردن سلول ها وجود داره و تو سلامتی سلول نقش داره بحث سیستم سلز یا سلول بنیادی هست the stem cells cannot do the job if their dna is severely damaged اما سلولای بنیادی هم سلولن اگه دی ان ای ها صدمه ببینن تو بدن خب اینا هم سلولن دیگه اینا هم دی ان ای شون صدمه میبینه اگه دی ان ای این سلول ها صدمه ببینه قضیه فهم میکنه شما فرض میکنیم که توی شهری یه سری افراد وجود دارن و ما برای اینکه دفاع کنیم از اونشون استری پلیس داریم یا یه سری دکتر داریم فکر کنید دکترا حالا اینطوریشون بشه حالا زمانی که برای فرد اتفاق بیفته دیگه دکتری هم نیست که بتونه اینو معالجه بکنه چون اگه دکتر سالم باشه دکتر میتونه اینو معالجه بکنه و این برمیگرده و جامعه دوباره پر از آدم سالم میشه ولی فکر کنید توی جامعه دکترا همه مریض بشن حالا اگه کسی دیگه مریض بشه دکتری هم وجود نداره دیگه اوضاع خیلی خراب میشه این دقیقا مثال وای به روزی که بگندت نمکه زمانی که سلول های بنیادی ما مسئله پیدا بکنن چه مسئله پیدا میکنن یکی از اون مسائل رو که صحبت کردیم اینه که دی ان ای تخریب بشه دی ان ای که تخریب میشه فرق نمیکنه دی ان ای سلول بنیادی هم تخریب میشه بنابراین در محله بعد پلیس محله داره آسیب میبینه و نکته بعدی هم که راجع به بحث پیری داریم صحبت میکنیم کوچکتر شدن تلومیر ها بود خب سلول های بنیادی هم فرق نمیکنه اونها هم تلومیر دارن تلومیر تلومیر بدن هم که کوچیک میشه تلومیر اینها هم کوچیک میشه اینها هم نمیتونن دیگه تقسیم بشن بنابراین ببینید که این عوامل چه جوری دست به دست هم میده و در مرحله آخر در واقع باعث میشه که سلول بنیادی مون هم دی ان ایشون تخریب بشه همین که تلامیشون کوچیک بشه دیگه نتونن تقسیم بشن و حالا نیروی حالا چه چی اسمش رو بذاریم سلول بنیادی نیروی دفاعی بدن اسمش رو بذاریم نمیخوام زیاد تخصص صحبت کنیم که اشتباه صحبت کرده باشم ولی به هر سلول بنیادی نقش خیلی موثر توی بدن ما دارن توی ترمیم و وقتی اینها آسیب میبینن دیگه واقعا به کی میتونیم امید داشته باشیم تلامر شورتنینگ then our stock of stem cells will then shorten further میگه وقتی که دی ان ای سلول آسیب میبینه دی ان ای استم سل هم آسیب میبینه دی ان ای سلول بنیادی هم آسیب میبینه و وقتی که تلومیرها کوچیک میشن و تلومیر سلول بنیادی هم کوچیک میشن حالا اینها هم ذخیره شون تو بدن میاد پایین و وقتی ذخیره سلول بنیادی هم تو بدن بیاد پایین حالا دیگه بدن قدرت ترمیم هم نداره و این دلیل سوم پیری هست از سه تا دلیل صحبت کردیم یک اینکه دی ان ای ما آسیب میبینه و دی ان ای آسیب دیدن زندگی هر روزه ماست طبیعی در اتفاق میفته دو بحث کوچیک‌تر شدن تلومیرها هست به شکل طبیعی در اتفاق میفته هر بار که سلول تقسیم میشه حالا این دوتا باعث میشه که سلول بنیادی هم این بلا سرش بیاد و این باعث میشه ذخیره سلول بنیادی آدم بیاد پایین ذخیره سلول بنیادی بدن که میاد پایین میشه دلیل سوم پیری کاهش 
exacerbating the situation. In short, there is no single cause of aging. به شکل خلاصه یک دلیل برای پیری وجود نداره یک دلیل واحد نیست چند تا دلیله که ما سه تاشو صحبت کردیم Aging is a result of multiple attacks on DNA پیری نتیجه حملات متعدد روی DNA linked with progressive telomere shortening که مرتبط هست با کوچکتر شدن تلومیرها به شکل هر روزه reducing drastically the number of functional cells که باعث میشه تعداد سلول هایی که عملیاتی هستن تو بدن بدن کم بشه and the gradual decline in human cells and in stem cells will lead و وقتی که سلول بدن کم میشن و سلول بنیادی کم میشن to chronic diseases including cancer باعث ایجاد مریضی های مزمن مانند سرطان میشه Old age is responsible for most diseases. Sen piri, old age, yani sen bala ya piri, mas'ule, khayli az mariziya hast. Yani dalil khayli az mariziya hamin piriye. But we believe in fact that old age is actually a disease. Vali ma etaqad darim ke sen piri khodesh ye marizi hast. Which has many faces. که صورت‌های مختلفی داره. The belief that aging is the way of no return programmed by evolution is simply wrong. اینکه آدما بگن پیری یک مسیر یه طرف است و شما فقط به سمت جلو میرید و این تحمیل evolution یا همون قانون بقا و اون بزرگ شدن ما تناظر بقا میگن نمیدونم چی میگن. و این که خب از یه جای به دنیا میایم و میریم بزرگ میشیم پیر میشیم و بعد میمیریم اگه بگه یه نفر این مسیری مسیری یه طرفه هست که توش حتما شما باید پیر بشی میگه این غلط aging is a disease پیری یک مریضیه and just as we do with other diseases we will create new technology to cure it و همونطور که ما مریضی دیگر رو درمان کردیم و درمان میکنیم ما تکنولوژی های مورد نیاز رو به دست خواهیم آورد و با اون تکنولوژی ها پیری رو درمان خواهیم کرد. جنس understand the trilogy of aging جنس مثلث پیری رو درک کرده will act accordingly و با تجربه به اون عمل میکنه. We design product like reserve helping DNA repair مسائلی که جنس حالا اینجا نقش جنس رو ما میتونیم ببینیم. بنابراین این فهم اون مطالب اولی بسیار مهم هست و اینجا نشون میده که حالا محصولات جنس یا نقش جنس چیه جنس مسلس پیر رو فهمیده و محصولاتی رو طراحی کرده که بتونه این دلایل پیر رو باش مقابل کنه به عنوان مثال اولیش ریزرو هست که ریزرو جلوگیری میکنه از آسیب های دی ان ای و ما دیدیم که آسیب های دی ان ای چیکار میکنه آسیبی که روی دی ان ای وارد میشه باعث ایجاد پروتئین ناقص میشه پروتئین ها با حیات ما و با زندگی ما در واقع معنیش حیات ما است وقتی پروتئین ناقص باشه همه مریض های مزمن و بحث سرطان و و و اینا پیش میاد بنابراین ریزر نقش اساسی در بنیادی ترین لول های بدن ما و سلامتی ما و حضور ما و وجود ما داره و ریزر هست که میتونه بره اونجا و کمک بکنه به ترمیم دی ان ای دیگه چیزی از این مهمتر وجود نداره اما چه نکته اونجا هست که کارو سخت میکنه ما اگه دستمون بسوزه خب هم اونجا حسش میکنیم همون موقع شروع میکنیم به یه سری کارها کردن شاید حتی دکتر هم بریم پماد میزنیم فلان میکنیم ولی دی ان ای ما وقتی در روز تخریب میشه ما نمیفهمیم ولی کدوم وحشتناک تره اون اون زمانی است که دی ان ای ما تخریب میشه صرفا به این دلیل که اون روز ما جامون نمیسوزه یا درد نمیکنه این نباید گول بخوریم و این قضیه مزمن هست و کرونیک هست یعنی آروم 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 توسعه پیدا میکنه بنابراین ما یک داست یک جوابی باید براش داشته باشیم ما باید سرمایه گذاری رو سلامتی می بکنیم که در مقابل اتفاقاتی که می دونیم داره میفته و اینها نظریه و تئوری نیست نه همه علم مطلقه یعنی همه ثابت شده است که دی ان ای ما تخریب میشه حالا برای اینکه دی ان ای ما تخریب نشه باید برنامه داشته باشیم یکی از برنامه های خوبی که میتونیم داشته باشیم خصوصا ما که پیشنهاد هستیم قطعا مسئله ریزر است فینیتی 
helping relengthening telomeres by activating telomerase. محصول فینیتی رو طراحی کرده شرکت جنس که چیکار میکنه دلیل دوم پیری تلومیرها به شکل طبیعی کوچیک میشن بعد از هر رپلیکیشن بعد از هر بار تقسیم سلولی و این فینیتی هست که میاد و تلومراز رو اکتیو میکنه و وقتی تلومراز رو اکتیو میکنه تلومراز میاد و تلومیرها رو بزرگ میکنه حالا سلول هر بار داره بخوایم نخوای سلول ها بعد از تقسیم دارن تلومیرشون کوچیک میشه من شما هر روز داره تلومیرای بدنم کوچیک میشه اما پاسخ ما براش چیه قطعا ما به فکر این هستیم که مثلا دو صد دیگه گرسنه‌مون شد چی بخوریم و اگه نخوریم شاید آسمون و زمین رو به هم بریزیم ولی حواسمون نیست چه اتفاقی داره بر سلولامون میفته و این اونجایی هست که من و شما که جنس کار میکنیم استایل زندگیمون عوض میشه ما باید مثل همون که برای گرسنگی دو صد دیگه همون برنامه داریم و جدی هستیم و بعدش شاید داد دادم بکنیم و عصبانی بشیم اگه غذایی نباشه و تلاش بکنیم و هیچ هیچ کدوم از ما نیستیم که به غذا نخوریم به مدت زمان طولانی مرتب برنامه‌ریزی میکنیم اینجا سوال پیش میاد که ما برای بحث تلومیر و برای اتفاقی که تو بدن ما داره میفته واسه اون چه برنامه‌ای داریم یه ژنسی واقعا نمیتونه اینو در نظر نگیره قطعا باید یه ماهیانه یه سری محصول رو مصرف بکنه چیزی که برای خود من پارسال وقتی که من این ویدیو رو متوجه شدم و تو من این انقلاب ایجاد شد که اگه تو بدن من اتفاق داره میفته و من دارم توی زندگی اجاره میدم نمیدونم مالیات میدم همین کارا دارم انجام میدم چه جور چه جوریه که برای بدن خودم حالا که میدونم چه اتفاقی داره میفته برنامه‌ام چیه این سوال رو باید جواب میدادم و خب منو به این نتیجه رسون که من یه سیاست محصولات رو هر ماه برای اتفاقی که تو بدن من داره اتفاق میفته داره روی میده حتما داشته باشم پس فینیتی هم این مسئله رو که به شکل طبیعی تو بدن داره اتفاق میفته جلوشو میگیره لومینا سرم یوزینگ گروس فاکتورز از ا بای پروداکت فروم استم سلز حالا محصولات لومینس که اینها گروس فاکتور توشون هست و خدمت فاکتورهای رشد توشون هست و اینها در واقع بای پروداکت و محصول جانبی از سپای بنیادی هستن و در واقع تو بدن همون کاری رو میکنن که همون گروس فاکتورها یا فاکتورهای رشدی که از سلولای بد... ف... سلولای بنیادی توی بدن باید ایجاد بشه و بیاد سلولها رو اوکی کنه سلولای پوست رو اوکی کنه اینها میان و همون کارو میکنن دلیلش هم اینه که ما میدونیم سلولای بنیادی تو بدن داره کاهش پیدا میکنه و وقتی که ما میایم محصولی که از سلول بنیادی تولید شده رو استفاده میکنیم میاد جایگزین اون کاهشه میشه و این در واقع تکنیکی هست که آقای ناتان نیومان به کار برده و به این وسیله میاد با استفاده از علم با اساس تکنولوژی سلول بنیادی با بازی که با اون فاکتورای رشد میکنه همون کار رو در واقع سیمولیت میکنه همون اتفاقی که به طبیعی تو بدن توسط سلول بنیادی و فاکتورای رشدی که از ما ایجاد میشه اتفاق میفته که منجر میشه به ترمیم به ترمیم سریع خب همین رو میاد با اون محصولات برای ما انجام میده و خب این هم باز هم ژنس هست و اینکه فهمیده سلولای بنیادی ذخیره‌شون تو بدن میاد پایین میگه بیا محصولی رو ایجاد بکنم که اون کاهش ذخیره رو درست کنم and we are educating our consumers on improving their lifestyle و میگه ما مشتریامونو دیستریبیوترهامونو مرتب آموزش میدیم این حرف خود جنس هست که یک لایف استایل درست داشته باشن تو این لایف استایل درست اکسرسایز رگولرلی ورزش بکنید، فعالیت بدنی داشته باشید، مرتب، ایت هلفی، غذای سالم بخورید، به شکل سلامت غذا بخورید، ریجوس استرس، استرستون رو بیارید پایین و درینک پلنت وار، آب زیاد بنوشید و این وسط هم نوشته هلفی لایف، یک زندگی سلامت، سالم و میگه ما مرتب بچه هامون رو یا مشتری هامون رو یا دیستریبیتون هامون رو بهشون آموزش میدیم Because guess what? چرا فکر میکنید آموزش میدیم؟ افتال انترونشن سلو داون ایجیم به خاطر اینکه اینجا یک اصل مهم و بزرگ و اساسی وجود داره که همه ما باید دقت کنیم میگه دخالت هایی که توی لایف استال لایف استال انترونشن یعنی کارهایی که ما به عنوان تغییر تو لایف استالمون انجام میدیم به عنوان مثال روزی سیب مثلا میخوریم یا روزی ریزرب میخوریم یا مثلا روزی یک یه, م... یه میزان پیاده روی میکنیم یا آب زیاد مینوشیم اینا رو میگن لایف استایل اینترونشنز کارهایی که ما توی لایف استایلمون اضافه میکنیم توی نوع زندگیمون تغییرات که ایجاد میکنیم خیلی 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 زیاد تو پیری و ظهورش نقش داره این یک 
it's a proven fact in yek haqiqat yek istat shode my name is william amzalag and i am generation young sism man william amzalag hast va man juzve generation young hast in our next episode thank you شما رو تو اپیزود بعد میبینیم ممنون متشکر دوستان که تو این برنامه ترینینگ هم شرکت کردید تا ترینگ بعدی که ویدیو شما رو چهار آقا خواهد بود همه رو به بزرگ میسپاریم خدا نگهد